ठीक <laughs> नाकि <laughs> मेड यू द धारण प्राय मान से कत दूर आगे मैं आगामे कतटुक लोक जन की प्रोडक्शन दी टेक्सईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईनेसईने
আমরা সবাই বলি না যে প্রফিট আর্নিং এর প্রফিট আর্নিং মোটিভ যেটা এবং ইকোনমিক্স এর মডার্ন ইকোনমিক্স এর फादर যাকে বলা হয় এই অ্যাডাম স্মিথ সাহেব অ্যাডাম স্মিথ সাহেব কি বলেছেন উনি বলেছেন যে ম্যাক্সিমাইজেশন অফ प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজেশন অফ ওয়েলথ অর্থাৎ মানে प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজড ইকুয়াল টু ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন তা আপনি যত বেশি प्रॉफिट পাবেন আপনার ওয়েলথ বাড়বে তা ওয়েলথ বাড়লে আপনি সাসটেইন করবেন ঠিক আছে আপনাকে কেউ ফেলাতে পারবে না আপনি 200 আড়াইশো মানে আপনার কেয়ামতের আগের দিন পর্যন্ত আপনি ব্যবসা করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই বাট এখানেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় গ্যাপ এই জায়গাতেই আসলে সবচেয়ে বড় গ্যাপ সেটা হচ্ছে শুধুই আমি প্রফিট আর্ন করব শুধুই প্রফিট শুধুই প্রফিট শুধুই প্রফিট এই প্রফিট 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 করতে 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 এখন সারা পৃথিবীর কি অবস্থা এখন পৃথিবীর কি অবস্থা বলেন তো এখন মানে পৃথিবীর অবস্থা কেমন ভালো না খারাপ िटी <laughs> दरकार সেই লেভেলটা সে মেইনটেইন আর করছে না আমি যেটা বুঝি স্যার ওকে গুড আচ্ছা এখন আপনারা তো আপনাদের মত করে কথা বলেন দেখেন এখানে একটা বিষয় আছে হচ্ছে যে আমরা যেটা क्वेश्चन করলাম যখন পৃথিবীর অবস্থা পৃথিবীর অবস্থা ভালো না বন্ধু পৃথিবীর অবস্থা ভালো ভালো আসলে কিই বলবে না তাই না আপনি দেখবেন যে এখন এই যে আমাদের যে प्रॉफिट মোটিভ এই प्रॉफिट মোটিভের কারণে কিছু বর্তমানে এই অবস্থা प्रॉफिट <laughs> महामारी मत प्रजुक्ति देखें चरम उत्कर्ष जुगे बसबाज कर सब टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन दी महामारी सब शुए पड़ल সারা পৃথিবী শুয়ে পড়ছে ঠিক আছে যে সব দেশের ইকোনমিক যে সব দেশের ইকোনমিক সিস্টেম গুলো শক্তিশালী তারা সারভাইভ করে গেছে ঠিক আছে আমেরিকা বলেন কানাডা বলেন বা হচ্ছে ইউরোপের বড় বড় কান্ট্রি যেগুলো আছে তারা সামাল দিছে হ্যাঁ
এখন আপনি দেখেন এই যে বিষয়গুলো ঠিক আছে আপনি বলতে পারেন মহামারী বলেন বা যে কোনো কিছু আপনি দেখেন সবকিছুই কিন্তু হচ্ছে আউটকাম অফ ক্যাপিটালিজম আপনি দেখেন এই যে পৃথিবীর যারা ধনকুবের আমরা তাদেরকে বলি দেখবেন যে যখন কিছু মানে কয়েক মাস আগে আমরা যখন করোনা ভাইরাস যখন সারা বিশ্ব বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল যখনও ভ্যাকসিন ওভাবে মানে আবিষ মানে আসে নাই ঠিক তখনও কিন্তু আপনি দেখছেন যে পৃথিবীর অনেক বড় বড় ধনকুবের এরা আপনার কি মঙ্গল গ্রহে যাবে ঠিক আছে বা চাঁদে যাবে ওরা আপনার স্পেস শুট করে টোরে একেবারে সব রেডি হয়ে বসে আছে তাহলে এই সাইন গুলো আসলে কি এরা আসলে মনে করতেছে যে এই পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে প্লাস মানে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাক আমাদের কি আমাদের তো টাকা পয়সা আছে আমরা আমরা চাঁদে গিয়ে থাকবো আমরা মঙ্গল গ্রহে গিয়ে থাকবো তাই না এরা কম হচ্ছে তাদের ইয়ে আপনাদের মধ্যে কেউ কি ওই যে একটা সিনেমা দেখেছেন কিনা সিনেমার নাম হচ্ছে ডোন্ট লুক আপ একটা সিনেমা ইংলিশ মুভি লুজ করতে পারে এটাই বোঝানো হয়েছিল মুভিটাতে আপনি দেখবেন যে যারা ক্যাপিটালিস্ট হ্যাঁ যারা ক্ষমতাবান লোকজন তারা কি করলো তারা কিন্তু ঠিকই শিপে করে পালাইছে বুঝছেন কিনা তারা কিন্তু সেই স্পেস শিপ করে পালাইছে এখন এই যে মানে এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য কি এই যে তার মানে এইসব এইসব পুঁজিবাদীরাই কিন্তু এই এই পৃথিবীটাকে ধ্বংস করতে ঠিক আছে তাদের তাদের এসব ইল প্রফিট মোটিভ এটা এটাতেই কিন্তু এখন পৃথিবী ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে ঠিক আছে তাদের এই যে তাদের এই যে প্রফিট মোটিভ হ্যাঁ সারা ওয়ার্ল্ডে আপনি দেখবেন এটা যে খালি যে আপনার উন্নত দেশের লোকজন তা কিন্তু না হ্যাঁ আপনার আপনি দেখেন বাংলাদেশের মতো যে মানে এই উন্নয়নশীল দেশের যারা আপনার বিভিন্ন ধরনের বিজনেস বিজনেস এর ওনার তারাও কিন্তু এই কাজটাই করে তাদের মধ্যে এই জিনিসটা নাই যে হচ্ছে যে আপনার কি বলে এটাকে যে কিভাবে আসলে সবকিছুকে ডেভেলপ করা যায় বা কিভাবে আসলে উন্নয়ন করা যায় তো যাই হোক আসলে আপনার এই এই বিষয় নিয়ে আসলে আমরা আমরা কথা বলছি তো এই জন্য আসলে আমরা সাস্টেনেবল স্ট্র্যাটেজি আলোচনা করার আগে আমরা যদি আমাদের স্লাইডটা এখান থেকে আমি যদি আপনাদের একটা আপডেট স্লাইড মনে হয় আগে দিয়েছিলাম সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টটা ছিল এই স্লাইডটা থেকে না সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আসন আমি বুঝলাম না আপনাদেরকে আমি একটা স্লাইড দিয়েছিলাম এটা আপডেটেড যে স্লাইডটা ছিল সেই আপডেটেড স্লাইডে আপনার সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা করা আছে আমার স্লাইড সুইডেন দরকার নাই এখন বিষয়টা হলো যে আসলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বলতে আসলে আমরা কি বুঝি হ্যাঁ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বলতে আসলে আমরা এটাই বুঝি যে সেটা হলো যে ওই হ্যাভ টু বি কনসিডার্ড থ্রি ইস্যুজ while addressing sustainability seta holo the people planet and profit dekhen profit er profit apni ekhon business korchen you can earn profit profit earn korle to kotha kono somoshya nai keu apnake profit earn korte badha dicche na but apni profit earn korar shomoy apnake ekta jinish khyal rakhte hobe je whether you you protect the environment and protect the people as well je apni profit earn koren kono somoshya nai bhai apni profit earn kore 500 koti 1000 koti 1200 koti profit earn koren kono somoshya nai বাট আপনি এনভারনমেন্টের ক্ষতি করছেন কিনা আপনি এনভারনমেন্ট কে টেক কেয়ার করছেন কিনা আপনি এনভারনমেন্ট কে আর প্রোটেক্ট করছেন কিনা এনভারনমেন্ট কে আপনি কোনোভাবে পলিউট করছেন কিনা এই বিষয়গুলোর দিকেও কিন্তু আমাকে খেয়াল রাখতে হবে এট দ্য সেম টাইম হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু কনসিডার অ্যাবাউট পিপল অর্থাৎ সোসাইটি আপনাকে সোসাইটির দিকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি ব্যবসা করছেন কোথায় আপনি কি ব্যবসা কি আকাশে বাতাসে করছেন না আকাশে বাতাসে নিশ্চয়ই আমরা ব্যবসা করছি না আমরা ব্যবসাটা করছি কোথায় আমরা ব্যবসাটা করছি হচ্ছে এই পৃথিবীতে পৃথিবীর মানুষের দিকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে কি দেখেন এই এনভারনমেন্টের কথা যখন বললাম যে না আমরা পরিবেশ দূষিত করব না আমরা পানি দূষিত করব না আমরা 
মাটি দূষিত করব না আমরা বাতাস দূষিত করব না আমরা এটা বলছি পাশাপাশি আমরা এটা বলছি যে মানুষকে আমরা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করব না আমাদের অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমে অর্থাৎ আপনি যদি এখন পানি দূষিত করেন ফর এক্সাম্পল পানি দূষিত করলে ক্ষতি ক্ষতিটা কার হয় আপনি যখন নদীতে যখন আপনি আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট যখন আপনি ফেলাচ্ছেন নদীতে সরাসরি সেই নদীতে আপনার নদীর পানি যারা ব্যবহার করছে মানুষ সহ প্রতিটা জীব জন্তু কিন্তু সেটা দ্বারা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে তাহলে আপনাকে কিন্তু এই এদিকেও খেয়াল রাখতে হবে আপনি প্রফিটেন করেন নো প্রবলেম এটা হবে বাট হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ দ্য পিপল তো তাহলে আপনি যদি মানুষকে ধ্বংস করে ফেলান তাহলে আপনি কার জন্য আপনি প্রোডাক্ট বানাবেন কার জন্য আপনি যদি পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলান কার জন্য আপনি ইয়ে করবেন পৃথিবী কি আরেকটা আছে নাকি পৃথিবী তো আরেকটা নাই আপনি যতই টেকনোলজি আপনি বার করেন না কেন পৃথিবীর বাইরে কি আপনি সারভাইভ করতে পারবেন কি পারবেন না সেটা অবশ্য সময় বলে দিবে কিন্তু কথা হচ্ছে যে পৃথিবী ধ্বংস করে দিয়ে আপনি আরেক জায়গা থেকে স্টে করবেন সেটাও আপনি ধ্বংস করবেন এবং আমরা সবাই বলছি যে মানে মানুষ হচ্ছে এমন একটা প্রাণী হম সে হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন ভিডিও ভিডিও দেখা যায় যে মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী সবাই বলি যে সাপ ভয়ঙ্কর প্রাণী কেউ বলে হাঙর ভয়ঙ্কর প্রাণী কেউ বলে বাঘ সিংহ এরা ভয়ঙ্কর প্রাণী সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী হচ্ছে মানুষ যে মানুষ সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে ঠিক আছে তো এই যে এই ধ্বংসের হাত থেকে আসলে মানে আমাদের সাথে আমাদেরকে রক্ষা পেতে হবে আমাদের সাথে আমাদের নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে কারণ আমরা যদি পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলাই আমরা থাকবো কোথায় ঠিক আছে ওরকম ওই বিল গেটস বলেন বা ওই যে জেফ বেজস বা ওই যে আপনার হচ্ছে যে কি যেন আরেকটা আছে ওই যে আপনার আরেকজন দেখালো ভার্জিন ভার্জিন রিচার্ড ব্যান্ডসন এই এই যে হ্যাঁ ও তো আছেই এল মাস্ক তো এই এই সব এই সব পাবলিক মানে খালি কি পৃথিবী খালি এই এই কয়টা পাবলিক এর আমাদের কেনা পৃথিবীটা হ্যাঁ ধ্বংস কিন্তু এরাই করতেছে এরাই হচ্ছে কি আপনার হচ্ছে মেইন কালপিট তো বিষয়টা হলো যে আপনার এখানে এখান থেকে আসলে আমাদের তো অবশ্যই সবাই মিলে আমাদেরকে প্রোটেকটিভ ওয়েতে থাকতে হবে এবং হচ্ছে যে হ্যাঁ আমরা বিজনেস করি আমরা আমাদের রান করি বাট উই হ্যাভ টু টেক টেক কেয়ার অফ আদার আস্পেক্ট অফ অল এটাকে আমরা মানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় ট্রিপল বটম লাইন দ্যাট ইস ট্রিপল প্ল্যানেট প্রফিট থ্রি পি বা ট্রিপল বটম লাইন বলা হয় যে people planet and profit anyway ami ami hoto ami to ashole ami amar amar nijer device theke ashole class nichi but amar university er je lab computer ta ache desktop ami to ashole ami to ami to ekta classroom e boshe class dicchi ekhon ha karon hocche je ashole teachers lounge e class neya ta is a bit difficult because it's very noisy there okhane onnano shikokra class dicche to jodi ami ashole classroom e boshe ashole ami amar nijer laptop e dicchi to amar nijer laptop e ashole update site ta nai amar university er je pc ta ache যেহেতু আপনি ইউজ করেন কোন সমস্যা নেই আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তা রিসোর্স গুলো দিয়েছেন কেন সেটা ব্যবহার করার জন্য তো দিয়েছে তাই না আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন রকম ধর্মগ্রন্থ আছে সেখানে দেখবেন যে সৃষ্টিকর্তা বলেছেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি সবকিছু ব্যবহার করো বা তিনি তো অপচয় করার জন্য দেন নাই তাই না আমাকে পানি ব্যবহার করতে দিয়েছে আমি কি পানি অপচয় করা কি আমার জন্য উচিত কিনা ঠিক আছে আমি দেখা গেছে যে আপনার বাংলাদেশে পানির দাম কম নাকি হ্যাঁ আমরা বলেন যে বাংলাদেশে নাকি পানির দাম কম তো আপনি দেখেন যে পানি কিন্তু আমরা প্রচুর অপচয় করি দেখবেন যে আপনার অনেক সময় ওই যে কল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে ঠিক আছে খালি আপনার বালতিতে পানি ভরতেছে পানি আপনার বালতি ভরে পানি আপনার মেঝেতে করতেছে পানি নষ্ট হচ্ছে ঠিক আছে বাট উই আর নট পারমিটেড টু ওয়েস্ট আওয়ার রিসোর্সেস রাইট হ্যাভ টু মেক দ্য রিসোর্সেস ইফেক্টিভলি আমাদেরকে এই রিসোর্সটা ইফেক্টিভলি ইউজ করতে হবে 
প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হবে আমাকে ওয়েস্টের আমাকে যে রিসোর্সের আমি যে যেই ধরনের রিসোর্স আমি ব্যবহার করছি যে এই রিসোর্সের প্রোডাক্টিভিটিটা আমাকে বাড়াতে হবে এখন এখন প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো মানে কি যে কথা যে ওই রিসোর্সটাকে যতটুকু সম্ভব যত বেশি সম্ভব আপনাকে সেটা ব্যবহার করতে হবে এবং সেটা কিসের জন্য সো রিডিউস দেয়ার ওভারঅল এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টটাকে কমানোর জন্য ঠিক আছে মানুষ যাই করেন করুক না কেন সেটার জন্য এনভারনমেন্টাল একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অবশ্যই আছে বাট সেই ইম্প্যাক্টটা আপনি কখনো জিরো করতে পারবেন না মানুষ যতদিন পৃথিবীতে থাকবে মানুষ মানুষ এনভারনমেন্টাল নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা ফেলাবে কিন্তু কথা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু রিডিউস দিস ইম্প্যাক্ট আপনাকে কার্বন ডাই অক্সাইড এমিশনটা আপনাকে কমাতে হবে আপনাকে নন রিনিউয়েবল সোর্সেস অফ এনার্জি যেগুলো আছে নন রিনিউয়েবল কি আপনি যেমন কয়লা বলেন আপনি গ্যাস বলেন আপনি ইউজ করলেন সেটাকে আপনি কিন্তু আর আর রিট্রাইভ করতে পারছেন না আপনি কয়লা ব্যবহার করছেন আপনি রিট্রাইজ করতে পারছেন না এট দ্য সেম টাইম আপনি যখন কয়লা ব্যবহার করছেন তখন কি হচ্ছে কয়লা ব্যবহার করলে তখন সাথে সাথে কিন্তু আপনার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এজন্য এখন বলা হচ্ছে যে নন রিনিউয়েবল সোর্সেস অফ এনার্জি সেই সেই ইউসেসটা আপনাকে কমাতে হবে যে আপনাকে গ্র্যাজুয়ালি ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু ডিক্লাইন দা ইউজেজ অফ ফসিল ফুয়েল তো এই জিনিসগুলো আপনি করতে হবে এবং রিসোর্সের প্রোডাক্টিভিটি ছোট একটা এক্সাম্পল দেই আপনাদের সাথে সেটা হলো যে দেখেন আমরা আমরা তো গোসল করি নাকি আমরা তো যেহেতু আমরা এই গ্রীষ্ম আমরা তো মানে গরম প্রধান দেশ তাই না গরম প্রধান দেশ আমার আমাদের তো প্রতিদিন গোসল করা লাগে নাকি গোসল করা লাগে না কারণ হচ্ছে যে ঘামি আমরা ঠিক আছে গরম যখন পরে তখন তো আমরা দিনে দুইবারও গোসল করি তিনবারও গোসল করি আমি 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 নিজে তিনবার গোসল করি গরমকালে ঠিক আছে অফিসের অফিসের যাওয়ার আগে একবার অফিস থেকে আসার পরে একবার ঘুমানোর আগে আরেকবার ঠিক আছে না হলে দেখা যাচ্ছে ঘুম হয় না মানে ঠিক আছে যে গরম পরে আমাদের দেশ সুইডেনে যখন ছিলাম সুইডেনে এত ঠান্ডা ছিল ওই ঠান্ডার মধ্যে গোসল করতাম রেগুলার ঠিক আছে হ্যাবিট দেখেন একটা বিষয় আমি বলি সেটা হচ্ছে যে যে রিসোর্স যে ইফেক্টিভলি ইউজ করা দেখেন আমরা যখন গোসল করি তখন কিন্তু আমরা প্রচুর পানি ব্যবহার করি তাই না স্বাভাবিকভাবে পানি বেশি ব্যবহার করা হয় এই পানিটা কোথায় যায় এই পানিটা কিন্তু ওই যে আপনার ড্রেন দিয়ে চলে যাচ্ছে হম বুড়িগঙ্গায় যায় বা বিভিন্ন জায়গায় যায় আর কি চলে যাচ্ছে পানিগুলো এখন কথা হচ্ছে যে হাউ ক্যান উই মেক হাউ ক্যান উই ইম ইনক্রিজ দ্য প্রোডাক্টিভিটি আমি বেশ কয়েক বছর আগে বেশ কয়েক বছর আগে তখন আমি একটা টয়লেটের ডিজাইন দেখেছিলাম একটা আপনার কমোডের একটা ডিজাইন দেখেছিলাম সেটা আপনার জাপানে ডিজাইনটা করেছে সেটা হচ্ছে এরকম এই যখন আমরা ইয়ে করি গোসল করি এই পানিটা আপনার ডিরেক্ট ওই ইয়েতে যায় না হচ্ছে কি বলে আপনার ড্রেনের ড্রেনে যায় না কি করছে ওই পানিটা আপনার কমোডে কমোডে যখন যখন আমরা আমরা যখন বিভিন্ন রকমের প্রাতকার্য সারি তখন তো আমরা ফ্ল্যাশ ইউজ করি তাই না ফ্ল্যাশ ইউজ করি ফ্ল্যাশেও কিন্তু প্রচুর পানি পানি কিন্তু লাগে যখন আপনি ফ্ল্যাশ করছেন প্রচুর পানি লাগছে তো ওই যে পানিগুলো যে আপনি যে গোসল করেছেন ওই পানিগুলা কিন্তু ফ্ল্যাশে জমা হচ্ছে এবং ফ্ল্যাশে জমা হচ্ছে যখন আপনি ওই প্রাতকার্য করছেন আপনি আপনি প্রস্তাব করেন আপনি পায়খানা করেন হোয়াট এভার আপনি যখন ফ্ল্যাশ করবে তখন কিন্তু ওই পানিটা ইউজ হবে মানে ফ্রেশ ওয়াটার ইউজ হবে না আমরা যে আমরা যে বাসা বাড়িতে আমরা যে আমরা যে ফ্ল্যাশ ইউজ আমরা যে ফ্ল্যাশে ফ্ল্যাশ যে আমরা ইউজ করি এটা কি পানি এটা কিন্তু ফ্রেশ ওয়াটার রাইট ওই যে লাইনের পানি ইউজ হবে না কি লাইনের পানি তো ফ্ল্যাশে গিয়ে জমা হচ্ছে কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে আমরা যে গোসল করলাম গোসলের যে পানিটা আছে এই পানিটা ওই আপনার হচ্ছে আহ টয়লেটের ইয়েতে জমা হচ্ছে আপনার যেই ইয়েতে ওখান থেকে পরে যখন আপনার আপনি ফ্লাশ করবেন তখন ওই পানিটা ইউজ হবে এবং আরেকটা ডিজাইন আমি দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ওই সিংটাকে আপনার সিংক্রোনাইজ করে দিতে যে আমি সিংকে সিংকে যে আমরা হাত মুখ ধুই ওখানে যে পানিটা ইউজ হবে সেই পানিটা আপনার ওই টয়লেটের যেই ইয়েটা আছে ফ্লাশ ফ্লাশে ফ্লাশে আছে ওখানে আপনার চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে আপনি কিন্তু আপনি কিন্তু রিসোর্স এর ইউসেজটা কিন্তু আপনি বাড়াচ্ছেন বৃদ্ধি করতেছেন কারণ আপনি ফ্রেশ ওয়াটার কিন্তু ইউজ কমাই দিচ্ছেন রাইট কারণ আপনি ফ্রেশ ওয়াটার এখন ইউজ করছেন আপনি কমোডে সেখানে আপনি তো দেখুন রিউজেবল ওয়াটার ইউজ করছেন আপনি ঠিক আছে আপনি আপনি ওয়াশ আপনি আপনি হচ্ছে শাওয়ার নিয়েছেন বা আপনি হাত মুখ ধুয়েছেন এই পানিটা যখন আপনার ওই ইয়েতে আপনার টয়লেটের আপনার সিঙ্কে যখন জমা হবে তখন কি আপনি ইউসেজটা বাড়লো না ডেফিনেটলি ইউসেজটা বাড়লো কারণ যখন আপনি যখন ফ্লাশ করবেন ওখানে পানি কি মানে পরিষ্কার পানি মানে ওখানে তো আর এত পরিষ্কার আপনার হচ্ছে যে মানে পানি তো মানে আপনি এখন যখন
আপনি ফ্রেশ ওয়াটারের ইউসেজটাকে কমাতে পারলেন এরকম আবার আছে যে সেটা হচ্ছে যে আমি এরকম আর একটা মডেল দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনার যখন আমরা যখন গোসল করি দেখা গেছে যে আপনার একটা কাইন্ড অফ একটা হচ্ছে যে ফিল্টার ইউজ করা হয় ওই ফিল্টার দিয়ে হ্যাঁ পানিটা আপনার পিওর হচ্ছে না বাট একটা ফিল্টার দিয়ে কিছু মানে যেগুলো ভারী ময়লা সে ময়লা গুলাকে আলাদা করা হয় বিদেশে আপনি দেখবেন যে অনেক মানুষজন ওই যে লন ইউজ করে লন ইউজ করে তো ওই লনের পানি হিসাবে গাড়ি গাড়ি টাড়ি ধোয়ার জন্য আপনার সেই পানিটা ব্যবহার করা হচ্ছে তো এরকম বেশ কিছু আপনার এই যে সাস্টেনেবল মেজারমেন্ট বা এই ধরনের আপনার স্ট্র্যাটেজি কিন্তু নেওয়া হয়ে থাকে মূল কথা হচ্ছে যে আপনি হচ্ছে যে মানে যেটাকে আমরা বললে হচ্ছে ভার্জিন রিসোর্স ভার্জিন রিসোর্স ইউজ করাটা আমাদেরকে কমাতে হবে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু আমরা যেই এই আমরা আমরা যারা ঢাকা শহরে আমরা যারা বসবাস করি আমাদের যে সাপ্লাইয়ের পানিটা সাপ্লাইয়ের পানিটা কিন্তু হচ্ছে ওই যে বুড়ি গঙ্গার পানি যে রিসাইক্লিং করেই তো আসলে আবার সাপ্লাই করা হচ্ছে এই কারণে হচ্ছে যে বিষয়টা যে আপনার এভাবে আপনাদের ইউসেজ অ্যাজ মাছ অ্যাজ দি ক্যান আমাদেরকে একটি রিসোর্স আছে সেই রিসোর্সটাকে যতটুকু সম্ভব বেশি ব্যবহার আমাদেরকে করতে হবে এবং তাতে করে যেটা হবে কি যে আপনার রিসোর্স ডিপেন্ডেন্সিটা কমবে মানে একদম ফ্রেশ ফ্রেশ রিসোর্স অথবা ভার্জিন রিসোর্স ইউজ করার প্রবণতাটা কমবে এখন দেখেন আসলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বা সাস্টেনেবল স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আসলে আমরা অনেক ধরনের খুব কথা বার্তাই বলে থাকি তো সাস্টেনেবিলিটি সাস্টেনেবল স্ট্র্যাটেজি যখন যখন আপনি নেবেন তখন ডেফিনেটলি ইউ ক্যান এনশিওর ইউর কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজ কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজ নিয়ে এই কোর্সে অনেক কথা বলেছি তাই না আপনাদের দেখবেন যে প্রায় প্রতিবারই ওই প্রায় প্রতিটা লেকচারেই কিন্তু দেখা গেছে যে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ ওয়ার্ডটা চলে আসছে মানে কিছু কিছু কোর্সে থাকে না যে কিছু কি ওয়ার্ড থাকে যে এই কোর্সে আমি এটা আপনার এবং অবশ্যই আপনার যদি মানে আপনি যদি এনভারনমেন্ট ফ্রেন্ডলি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে থাকেন সেই স্ট্র্যাটেজিটা অবশ্যই আপনার জন্য পজিটিভ ইম্প্যাক্টই ফেলাবে আপনার জন্য নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলানোর কোনো সুযোগ নাই কাস্টমারদেরকে আপনি আপনি কিন্তু সেই ধরনেরই একটা কি বলে এটাকে সেই ধরনের ইমেজ আপনি কাস্টমারকে ডেলিভার করতে পারবে যে ভাই আমি যে প্রোডাক্টগুলো বানাচ্ছি আমি যে প্রোডাক্টগুলো তোমাকে দিচ্ছি এই প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে এনভারনমেন্ট ফ্রেন্ডলি তাই না আমরা বলি না এখন যে ওই যে অর্গানিক ফার্মিং অর্গানিক অর্গানিক প্রোডাক্ট আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলে থাকি এই যে অর্গানিক ফার্মিং বলেন বা অর্গানিক প্রোডাক্ট বলেন সেগুলো দিয়ে কি আপনি আপনি কি আপনার মার্কেটটা কি ধরে রাখতে পারবেন না ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ইউ ক্যান ইউ ক্যান ক্যাপচার এ মার্কেট এবং হয়তো বা ওই যে আমরা আগে পরে আসছি যে একটা নিশ মার্কেট যে একটা বড় বড় মার্কেটে একটা ছোট একটা সেগমেন্ট সেই সেই সেগমেন্টকে আমরা বলে থাকি নিশ অ্যান্ড নিশ মার্কেটিং এর যে বিষয়টা হয়তো বলতে পারেন যে স্যার সবাই তো আর অর্গানিক প্রোডাক্ট কিনবে না বা সবাই কারণ অর্গানিক প্রোডাক্টের দাম কম্পারেটিভলি বেশি এটা সারা পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে অর্গানিক প্রোডাক্টের দাম বেশি তো এখন আপনার কিন্তু এই প্রোডাক্টে কাস্টমার কি নাই অবশ্যই কাস্টমার আছে তো আপনাকে কিন্তু সেই প্রোডাক্টটা অফার করতে হবে এবং আস্তে 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 আপনাকে সবাইকে এটার প্রতি মোটিভেট করতে হবে যে ভাই তোমাকে তুমি অর্গানিক প্রোডাক্ট কনজিউম করো অর্গানিক প্রোডাক্ট তুমি কনজিউম না করো তাহলে সেটা অবশ্যই সেটা সবার জন্য ক্ষতিকর মানে তুমি খালি তোমায় তুমি তোমার মতো করে একটা প্রোডাক্ট কনজিউম করে গেলা কনজিউম করার করার পরে তুমি সেটাকে ফালাই দিলা ওয়েস্ট করলা না এটার বিষয়টা হলো যে তুমি যে কাজটা করবা তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি যে প্রোডাক্টটা ব্যবহার করছি এই প্রোডাক্টটা এনভারনমেন্ট ইম্প্যাক্টটা কি আমরা অনেক সময় এই যেমন আমি গতকালকে লিঙ্কিনে লিঙ্কিনে আমি একটা ইয়ে দেখলাম পোস্ট দেখলাম সেটা হচ্ছে যে আপনার সেখানে বলতেছে যে যে কোকা কোলা কোকা কোলা তোমার সবাই চিনি নাকি ভাই আপনাদের মধ্যে এখন কি আছে ছাপ আমি বাদে পঞ্চান্ন জন এই পঞ্চান্ন জনের মধ্যে কে আছেন যে কোকা কোলা চিনেন না আছেন তো কোকা কোলা না চিনি 55 জনের সবাই চিনি 
रिसाइकल बटल यूज करोरामिकलिंग प्लस्टिक Control the pollution. It's a pollution control. Para hotse na. Is you can you just manage the pollution. Abi manage pollution pollution taake. Bishay ta hotse jay ataki you have to remove that uh, particular aspect. Apna shay remove kore pata. Apni plastic taake you have to remove from, from the uh, production uh, production process. Apna plastic ki remove kore pata. Karon apni plastic ki zai den na karon plastic ta apna uh, khoti korbe. शेयर बोलोडिग्रेडेबल सब मन आज सरकार पलिथिन यूज करते स्ट्रेटेजी ठीक तो ना क्या डाल मन कर डाल कैजी आटा कैजी चीनी क्योंकि देखें पलिथिन बैग जो एरक ना थे छोटो छोट पलिथिन बैग ना थे कि आटा चीनी डाल मिसे तो पलिथिन <laughs> मोबारक सर 
উনি ফ্রন্ট অফ বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বা আরেকটা এগ্রিকালচার এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আর কি কোন একটা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি হবেন এক্স্যাক্টলি আমার ঠিক মনে আসছে না বাট উনি যেই পার্টে মানে পার্ট বেসড পার্ট বেসড যে পলিথিনটা ইউজ করেছে সো দিস ইজ দ্য পারফেক্ট এন্ড সাসটেইনেবল রিপ্লেসমেন্ট অফ এক্সিস্টিং পলিব্যাক হুম যে আমরা যে পলিব্যাকটা ইউজ করি আমরা আপনারা সবাই জানেন যে এই পলিব্যাকটা পরিবেশের জন্য ভালো নয় কিন্তু ওই যে মোবারক স্যার যে পলিব্যাকটা তিনি মানে ইনভেন্ট করেছেন সেটা হচ্ছে কি আপনার প্লান্ট বেস পার্ট থেকে পার্ট থেকে তিনি এই পলিব্যাকটা তিনি আবিষ্কার করেছেন এবং এটা কিন্তু পারফেক্ট পারফেক্ট অ্যান্ড সাস্টেনেবল রিপ্লেসমেন্ট অফ এক্সিস্টিং পলিব্যাক তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলে সামনে আসতে হবে এগুলো সামনে আসলে কিন্তু তখন দেখা যাচ্ছে মানুষ একটা কি নিবে মানুষ কিন্তু তখন বিকল্পটা নিবে ভাই আপনি যদি ইচ্ছাস করে বলবেন যে না এটা স্টপ স্টপ হলে তাহলে আমার বিকল্পটা কি আমার আমি কি বিকল্প ব্যবহার করব সেই বিকল্পটা কিন্তু আপনাকে সেখানে রাখতে হবে বিকল্পটা যদি না রাখেন তাহলে কিন্তু মানুষজন একদিন দুই দিন আপনার নিষেধাজ্ঞা মানবে তিন দিনের দিন আর নিষেধাজ্ঞা মানবে না তো ওই জন্য বিকল্প ব্যবস্থাটা আপনাকে রাখতে হবে বিকল্প ব্যবস্থা যদি আপনি না রাখেন তাহলে কিন্তু আসলে মানুষ কিন্তু সেটা একসেপ্ট করতে চাবে না ঠিক আছে যে কোনো আপনার সাস্টেনেবিলি সাস্টেনেবল অ্যাডভান্টেজ আমরা যদি কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ চাই প্রতিষ্ঠানের জন্য তাহলে অবশ্যই আমাকে সে সেভাবেই কিন্তু আমাকে চিন্তাটা করা লাগবে ঠিক আছে এখন দেখেন কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্টের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমরা এখন কিছু কথাবার্তা বলবো সেটা হচ্ছে যে এখানে মোটামুটি সরি এখানে অবশ্য একটু আমার আচ্ছা আপনাদের আচ্ছা এই স্ট্র্যাটেজি দিকে যাওয়ার আগে আমি একটা কথা একটু আচ্ছা না এটা স্ট্র্যাটেজি আচ্ছা স্ট্র্যাটেজি গুলো তো বেশ সময় লাগবে আচ্ছা আমি একটু যারা এখানে আসেন তো নাকি আপনারা নাকি নাই সারা সপ্তাহ দেন ভাই আসেন আচ্ছা ঠিক আছে একটু চেয়ারা চেয়ারা দেখি ওই আপনারা তো ক্যামেরা ট্যামেরা অন করেন পরীক্ষা কি অবস্থা হবে না হবে বোঝা থাকবে না দেখতে হবে তো প্রশান্ত একজন দেখছি প্লাবন কোথায় কি মোস্তায়েন প্লাবন উনি কই যারা টেন ব্যাচ তারা হাত হ্যান্ডরেজ করলে মনে হয় ভালো হয় আপনারা যারা দেন দেন নাই যারা এবং হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় যেহেতু আপনাদের তো এই জন্য আমি যেটা বলেছি যে আপনাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হবে কারণ হচ্ছে যে অ্যাসাইনমেন্টের যে বিষয়টা হলো যে এটাতে কিন্তু টোয়েন্টি মার্কস ক্যারি করছে এবং আপনাদের যারা টেন ব্যাচেস যারা আছেন টেন ব্যাচ এম বি টেন ব্যাচ বি হোল্ডার আপনারা কিন্তু আপনারা কিন্তু ওই যে মিড টার্ম পরীক্ষা কিন্তু আপনারা দেন নাই সো আপনাদের কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষাটা আপনাদের কিন্তু দিতে হবে এবং ফাইনাল পরীক্ষা থেকে কিন্তু ওইরকম একটা পোর্শন কিন্তু আপনার মিড টার্মে সেভাবে রিপ্লেস হবে তো কথা হলো যে মানে হচ্ছে যে বিষয়টা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে হ্যাঁ ওই মিড টার্ম মানে ফাইনালে যেরকম পেয়েছেন হয়তো বা মানে ওইরকম একটা নাম্বার আপনার আমি আসলে এটা নিয়ে খুব বেশি বেশি কথা বলছি না 
फाइन মানে আগে যে 9 ব্যাচকে আমি যে টপিকে দিছিলাম সেই টপিকে আপ 10 ব্যাচে বেশ কিছু স্টুডেন্ট আপনার অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন বাট যারা দেন নাই যারা নতুন নতুন অ্যাডমিশন নিয়েছেন তারা হয়তো বা জানার কথাও না তো আপনাদের কি যেটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছে জি স্যার অ্যাসাইনমেন্টের টপিকটা একটু কি আমাকে একটু বলেন তো ভাই অ্যাসাইনমেন্টের টপিকটা কি ক্যান ইউ ক্যান ইউ শেয়ার এনিবডি একজন বলেন যে কোন একজন কোন একজন আমাকে একটু বলেন যে এটা আসলে কি मंद विषय मन कर It can be anything. Just after that product, after you take care of the party, just in the time and mode, just go. Same time, you have to get there. So you you just mention this experience. After you after that, like, just in case after you go on courier service, after you use for it, just after you after key experience, just chill. Key product, just after you party, just product. The name, like, I don't know. But what about just in case I'm experience, I'm our product, product, product. The name, like, then, but today I'm going to call it the product. The name, cool. confidential kind of product production so that 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 she said product no name like that but product er naam likhle bhalo amader controversial kono jinish na lekhai bhalo thik ache to eta likhben ar hocche apnar paap jon aro paap jon aro paap jon ta ki aro paap jon shera je ke hote pare paap jon apnar paap jon family member hote pare paap jon apnar bondhu hote pare paap jon apnar colleague hote pare onekta nine bache ami onekta eight er peri eta assignment dile but seta topic ta different chilo but भलो but apni anonymous rakhle je one of my family members one of my colleagues or one of my uh, friends eta hoy seta seta apni likhte den ei eta hocche bishoy ar page er kono limitation nai page apnar apnar apni jodi dui page er modhe likhe felan somoshya kotha kono somoshya nai thik ache je koy page lage she koy page e likhben thik ache mane eto beshi page lagar kono kotha na ar beshi lekhar dorkar nai thik ache ei ar discuss kale apni लेकिन जब आपने कौन पूरी सर्विस की प्रोडक्ट आर होते हैं आपका एक्सपेंस लेकिन गुड और बेड इस वाले एक्सपेंस करें बेड व्हाई बेड एक तो एक्सपेंस करें ठीक है ओके तो हम रखे तो पैराग्राफ का भी लिख दो सर काइंड ऑफ पैराग्राफ का पैराग्राफ पैराग्राफ माने कि इसे तो होते हैं जब आपने ऊपर टे हेडिंग दें जब माय एक्सपीरियंस ख्याल रखते फुल नेम मेन्शन कर 
ইমেলটা দেখলে বুঝতে পারি যে হ্যাঁ ইমেলটা কে পাঠিয়েছে এবং আপনি যে ফাইলটা দিবেন যে ওয়ার্ড ফাইলটা দিবেন এই ওয়ার্ড ফাইলটাও আপনার ফুল আইডি এবং ফুল নেম লিখে রিনেম করবেন এই দুইটা বিষয় কিন্তু খুবই ক্রুশিয়াল কারণ আপনি যখন এটা যে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিবেন যে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট আপনি যখন আপনার টিচারকে ইমেল করবেন অবশ্যই সাবজেক্ট লাইনে অবশ্যই সেটা মেনশন করবেন যে ইয়েস আপনি কে তাই না আপনি এই জন্য ইমেল আপনি সাবজেক্ট লাইনে অবশ্যই আপনার ফুল আইডি এবং ফুল নেম লিখবেন আর হচ্ছে যে ফাইলটা পাঠাচ্ছেন ওয়ার্ড ফাইল সে ওয়ার্ড ফাইলটা অবশ্যই আপনার ফুল আইডি এবং ফুল নেম দিয়ে রিনেম করবেন হ্যাঁ মাইক্রোসফট নিউ মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এভাবে কেউ ইমেল করে রাখা হচ্ছে কি না সো জাস্ট মাই এটা রিনেম করে দেখেন কারণ ফাইলটা কার অনেক আমি এরকম ওই যে লাইন বেচের এরকম বেশ কিছু ফাইল পাইছি যে এই আল্লাহর বান্দাটাকে হ্যাঁ আমি নিজেও বুঝতে পারি নাই ঠিক আছে পরে দেখা গেছে যে ইমেল পাঠাইছে তাকে ফোন দিছি যে ভাই বা আপা আপা আপনি যে আপনার গ্রুপ মেম্বার যে আছে যে ভদ্রলোক বা ভদ্রময় মানে জিজ্ঞাসা করে যে এইটার এইটা হচ্ছে মেয়েটার মালিক কে হ্যাঁ আমাকে তো বুঝতে হবে নাকি আমাকে তো নাম্বার তো এন্ট্রি করতে হবে এরকম এরকম যেন না হয় হ্যাঁ মানে ফোন যেন দেয়ান লাগে না কারণ কারণ নাইন বেচে কিন্তু আমি গ্রুপ ওয়াইজ বলছিলাম যারা গ্রুপ লিডার আছে যেহেতু নাইন বেচে ওরা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল গ্রুপ লিডারকে তখন কিন্তু আমি বলছি যে ভাই বা আপা আপনি একটু দেখেন তো আপনার আপনার গ্রুপের এটা কে এই যেটা পাঠাইছেন এটা কার একটু দেখেন আমাকে নাম আইডিটা জানান তো সে আমাকে জানাইছে কিন্তু যেহেতু আপনাদের কোনো গ্রুপ আমি ওই ধরনের বললে যে হ্যাঁ গ্রুপ লিডার আমাদের পাঠান না আপনারা সরাসরি যেহেতু পাঠাচ্ছেন তো আমার কিন্তু যোগাযোগ করার কিন্তু রাস্তা নাই সো ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল when you send your email you must mention your full id and full name on the subject line and at the same time you have to rename your uh, assignment doc as your full id and full name boja gelo acha kori ji sir acha kori bujhte bujhte parcho shobai to jai hok ke server quota ki server kiya pdf kore dibo समस्याटेस्ट মানে আপনার ভার্সন পুরনো থাকে সমস্যা নাই আমারটা তো লেটেস্ট তো সমস্যা নেই তো এমন না যে আমার আমারটা আমারটা ওল্ড ভার্সন সেটা সমস্যা না আমারটা তো লেটেস্ট সো সো এই জন্য ওইটা প্রবলেম না এনিথিং এলস फ्रॉम फ्रॉम টেন ব্যাচ আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন আছে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে অবশ্যই ভাই ডেড ডেডলাইনটা অবশ্যই খেয়াল রাখেন আপনাদের ডেড ডেডলাইন দিছি কবে অত খেয়াল নাই যাই হোক অ্যাসাইনমেন্টে তো লেখা আছে जखनीशन हेलमेट पर ग्रुपे <laughs> समस्या <laughs> 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 <laughs>
ইনফরমেশন মিস হওয়ার কোনো সুযোগ নেই यस স্যার তারপর এখন যদি আপনি নতুন একটা ফ্রেশ দেন সর্বশেষ একবার দিয়ে দেন যে ফ্রেশ স্লাইড থ্রি স্যার আর হচ্ছে এমনিতেও মনে করেন এক্সামের আগে দিয়ে তো আবার আমাদের এই বইয়ে নাই এটা কিন্তু বাইরে থেকে মানে <laughs> 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 মানে এটা কি চ্যাপ্টার 7 হিসেবে কাউন্ট করব নাকি অ্যাজ ইট ইজ জাস্ট সেভ করেন 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 কোনো সমস্যা নাই বাট আমার কথা হচ্ছে যে আপনাকে স্লাইড যেমন টার্ম ফাইনাল স্লাইড 1 হিসেবে দিয়েছি চ্যাপ্টার 5 টার্ম ফাইনাল স্লাইড 2 হিসেবে দিয়েছি চ্যাপ্টার 6 চ্যাপ্টার 6 স্যার আর এটা হচ্ছে টার্ম ফাইনাল স্লাইড 3 হিসেবে হচ্ছে স্যার আপনি ধরেন 100 আচ্ছা ঠিক আছে স্যার সো ঠিক আছে थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम আগে দিলে ভালো বাট পরে পরে নিয়োগটা করে আর কি আমরা ওন টাইমে দিয়ে দিব স্যার চিন্তা করবেন না ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ বরকাত তো ঠিক আছে স্যার থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ফর ইওর টাইম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন স্যার ওয়া আসসালাম আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম স্যার আসসালামু আলাইকুম সালাম আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আহিম